ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോയത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ സിലബസ് എന്താണ് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം സബ്ജക്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന എന്താണ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണേക്കാൻ മുമ്പ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം അല്ലേ സോ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിഫോംസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെൻ എ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതായത് ഒരു വെട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വാൾ വെച്ച് വെട്ടില്ലേ ആ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്താ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് റെസ്റ്റിലോ മോഷനിലോ ഓക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠന ശാഖയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് വരുന്നത് അത് റെസ്റ്റിലാവാം ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലാന്നുണ്ട് എന്തിലാവാം മോഷനിലാവാം ഓക്കെ സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മീൻസ് ബേസിക്കലി എന്താ അർത്ഥം അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ റെസ്റ്റിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ആ സെക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് അതായത് മോഷനിലുള്ളപ്പോഴുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ഡൈനാമിക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നു ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു സോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ പഠിത്താണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാസിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നോർമലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ റോ വെച്ചിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഡെൻസിറ്റി റോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓക്കെ ഇനി മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പണ്ട് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് കിലോഗ്രാമാണ് അല്ലേ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ മൊത്തം പഠിക്കുന്നത് വെള്ള ഫ്ലൂയിഡ്
തന്നോളം നിർബന്ധമില്ല സോ നമ്മൾ ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി നേരത്തെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാസ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ സോ എന്താണ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ലെറ്റർ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ആണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് പറയാം വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ഓക്കെ വെയ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വരുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടണിലാണ് അല്ലെ വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റോ പറഞ്ഞ പോലെ മീറ്റർ ക്യൂബില് സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇനി ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ വെയ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എം ജിനെ എഴുതാം അല്ലെ മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെയ്റ്റിന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം വി എന്ന് വോളിയത്തിനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ ഈ എം ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ മാസ് ബൈ വോളിയം നമ്മുടെ റോ ആണ് അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സോ റോ ജി എന്നും എന്തിനെ പറയാം വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റീനെ പറയാം സോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി നോട്ട് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഈ തൗസൻഡിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെൻസിറ്റിയും വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എന്തും കൂടി പറയും മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്നും കൂടി പറയും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയാ പോവാം ഓക്കെ സോറി സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയം സോ നമ്മളെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം നമ്മൾ നോർമലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ വി വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് മാസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസിനകത്ത് എത്ര വോളിയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്പെസിഫിക് വോളിയം വി ഈക്വൾ ടു റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലേ അപ്പം എന്ത് പറയും വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓക്കെ ഇതായത് എന്ത് വരും റെസി പ്ലോക്ക് സോറി റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലേ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിലോഗ്രാം സോ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് പറയും എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സോ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കാം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ എസ് എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് സാധാരണ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക്
ओके वेट डेंसिटी आवा अलग डेंसीटी आवा डेंसीटी नोर्मल डेंसीटी एस डेंसीटी अल वे डेंसीटी ऑफ गिवण लिक्ड डिवेड बै वेट डेंसीटी और डेंसीटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ओके सो वे डेंसीटी ऑफ गिवण लिक्विड ऐसी लिक्विडे नमुक वे डेंसीटी का अलग लिक्विड तरह अब बै वे डेंसीटी ऑफ स्टैंडेड नी वे डेंसीटी ऑफ स्टैंडेड नोर्मली ऐसा वाटरी वे डेंसीटी अलग डेंसीटी आटो वाटरी डेंसीटी अलग वे डेंसीटी नोर्मली स्टाडेड इन इन यूनिट नोक मोल वे डेंसीटी अलग डेंसीटी ताता वे डेंसीटी अलग डेंसीटी अल सो यूनिट ऑफ मोल चोड़ी वर सामें नो यूनिट ओके अब नाम ना प्रोपर्टी पर ना प्रोपर्टी ना कूड़ी लिस्ट पेरुमात्र लिस्ट ए ना प्रोपर्टी फस्ट वण डेंसीटी अलग मास् डेंसीटी अल सब नाम वेट डेंसीटी ओके अंत या रेप्रसेंट लेटर कूड़ी ब्राकट डेंसीटी रो वे डेंसीटी स्मोल डब्ल्यू अलग नाम पढ़ेफि ग्राविटी नोट बै एसिफि स्पेसीफि वोल्यम डी नोट बै स्मोल वि ओके ना प्रोपर्टीस तरह कंसप्त क्लियर इक्वेशनस अवा रीती नरक्ट प्रिसेस नमरइस ई ना प्रोपर्टी ओर डेफिनीष चोदा अलग सेंशन प्रॉब्लम और क्वस्टन कंपलसरी अलग ष्यूर नोर्मली ना पेपर वरा ओके सो वाले एलुपा इत्र भाग क्लियर विचार ओके नमक अड़ क्लास का ओके थैंक यू एल वीडियो का वीडियो कॉले वर्क क्यों ओके थैंक्स लोट